യേശുമിശയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിച്ചത് ഏതാണെന്ന് ഓർക്കണ്ടോ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു യോഹനൻ്റെ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദനഹകാലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതായത് ഈശോയുടെ മാമോയിസെ അനുസ്മരിക്കുന്ന കാലം പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഈശോയുടെ മേലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നുള്ളി വരുന്ന കാര്യം ഈശോ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ഈശോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളല്ലേ മൂന്ന് വേഡ് പ്രലോഭനം അതിജീവിക്കൽ ഈശോ പ്രലോഭനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രേരണയാവും ചിലപ്പോൾ വസ്തുവായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കാം വ്യക്തികളായിട്ട് സാഹചര്യം അതേപോലെ ചിന്തയായിട്ട് അടുത്തത് അതിജീവിക്കൽ ഇതിനൊക്കെ മറികടക്കലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈശോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഈ ആറാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ ഈശോനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷ രണ്ട് വചനാധിഷ്ഠമായ ജീവിതം മൂന്ന് ഉപവാസം മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശോ നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും മരുഭൂമിയിൽ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടാവും നല്ല വിശപ്പുണ്ടാവില്ലേ ഈ സമയത്താണ് പിശാജ് ഈശോയെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് പിശാജിനറിയാം ഈശോയ്ക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടോന്നുള്ള പിശാജിനറിയാം പിശാജ് ഈശോയോട് പറയും ഈ കല്ലുകളൊക്കെ അപ്പമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലേ നിൻ്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ പാടില്ലേ എന്നാണ് പിശാജ് ആദ്യം തന്നെ ഈശോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈശോ പറയും മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ടും മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വചനം കൊണ്ടും ആണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിശാജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇത് പാളിപ്പോയി രണ്ടാമതായിട്ട് പിശാജ് എന്താ ചെയ്യുക ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ മോളിൽ കയറി കൊണ്ടിട്ട് ഈശോട് പറയും നീ താഴേക്ക് ചാടിക്കോ നിനക്ക് മാലകന്മാരുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ മാലകന്മാർ അവർ നിന്നെ താങ്ങിക്കൊള്ളും അപ്പം ഈശോ പറയും നീ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട മൂന്നാമത് പിശാജ് തൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിശാജ് മൂന്നാമത് ഈശോയെ വലിയ മലമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം മലമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമങ്ങൾ പട്ടണങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ കൊട്ടാരങ്ങൾ എല്ലാം കാണും പിശാജ് ഈശോനോട് പറയും നീ ഇതോ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് ഞാൻ തരാം നീ എൻ്റെ കാലുമ്മ വീണ് ആരാധിച്ചാൽ എല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ നൽകും ഈശോ പറഞ്ഞു സാത്താനെ ദൂരെ പോവുക നീ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ പൂജിക്കാവൂ ഈശോയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ള ഈ അതിജീവിക്ക ഈ പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചത് ഈശോ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഈശോ മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം രാവും പകലും ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈശോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ഈശോ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഈശോയ്ക്ക് എന്താ ലഭിച്ചത് ഈശോ സുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അതായത് തൻ്റെ വിശപ്പിനെയൊക്കെ ഒഴിവ ഈശോയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ കല്ലിനൊക്കെ അപ്പമാക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തിയൊക്കെ ഈശോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈശോ തൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഇതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം എന്നുള്ളത് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിക്കോ മാലാകാവരെ നിന്ന് താങ്ങിക്കോളും എന്ന് പറയുന്നതിൽ തൻ്റെ കഴിവുകളൊന്നും ഈശോ ഉപയോഗിച്ചില്ല മൂന്നാമത്തതിനകത്ത് ഈശോയ്ക്ക് ഇത്ര സമ്പത്ത് ലഭിച്ചിട്ടും ഈശോ വേണ്ടാന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈശോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് അതിജീവിച്ചത് ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് സുഖ സുഖം ഉപേക്ഷിച്ചു മഹത്വം ഉപേക്ഷിച്ചു സമ്പത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു ഇനി കുട്ടികളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഈ പത്രോസ്ലിഹ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ശത്രുവായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ഭൂമിയിൽ എങ്ങും ചുറ്റി നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം പിശാജ് ഒരു ഭാഗത്ത് ചുറ്റി നടക്കുകയാണ് ആരെ പാപത്തിലേക്ക് വീഴിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് മറുഭാഗത്ത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു പാപത്തിനോട് ചായുവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയായാലും നമ്മളെ പിശാജിന് വീഴിക്കാനായിട്ട് പാപത്തിലേക്ക് ചാടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഇതിനെതിരെ ശക്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 
മടി നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ കാലമാണ് മൊബൈൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരു നല്ലതാവും അല്ലാതെ നമ്മളിത് ഗെയിം കളിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല വശം നഷ്ടപ്പെടും മറ്റ് അടുത്ത് വരുന്നൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് അനുസരിക്കാനായിട്ടൊരു മടിയാണ് കാരണന്മാരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്താ എൻ്റെ വേറൊരു വശം എന്നുള്ളത് രാവിലെ മുതൽ അപ്പനും അമ്മയുടെ ഉപദേശം കേട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് അപ്പനും അമ്മയും പറയുമ്പോൾ അവനത് കേൾക്കാനൊരു മടിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കൽ ഇപ്പോൾ ചിലർ സാർ അവൻ്റെ മോൻ കണ്ട എനിക്ക് കളിയാക്കാം എങ്ങനെ വരും അവൻ്റെ ചുണ്ട് കണ്ട അവൻ്റെ മൂക്ക് കണ്ട നമുക്ക് കളിയാക്കാൻ തോന്നും അപ്പം ഇതൊക്കെ പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ വശങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി ഇതിനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് വചനാധിഷ്ഠിത ജീവിതവും ഉപവാസവും വചനാധിഷ്ഠ ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ വചനം നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രലോഭനം അതിജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പതിനൊന്നിൽ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങേക്കെതിരെ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകലും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മൾ വിശുദ്ധരായി തീരും അപ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയും ചെയ്യും വിശുദ്ധരായി തീരുകയും ചെയ്യും ദൈവവചനം വായിക്കുന്നത് മൂലം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നൂറ്റിയഞ്ചിൽ പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും വഴികാട്ടിയാണ് അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മളെ നയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരും ഉപവാസമാണ് അടുത്തത് ഉപവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടെ വസിക്കൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുക എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുക ഉപവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ഷീണം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഊർജ്ജസ്വലരായി തീരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് മരുഭൂമി ലീശോൻ്റെ പരീക്ഷ രണ്ട് ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചു വചനാധിഷ്ഠിത ജീവിതം പഠിച്ചു ഈ വചന നമ്മൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഴയ വഴികളിൽ നിന്നും മാറി പുതിയ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക പണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പാപത്തിൻ്റെ വഴികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്മയുടെ പുതിയ വഴിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള വചനത്തിലൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈശോ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഒത്തിരി പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വരാവുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ കുറിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഈ വച മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷ വചനാധിഷ്ഠ ജീവിതം ഉപവാസം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുക ഒന്നും കൂടി ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും മിഷായിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരെ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ഈശോയെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും നേരം സാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രലോഭനം കൊടുക്കാവോ ഇല്ല അല്ലേ കാരണം ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രലോഭന ഹേതുവാകുന്നവന് ദുരിതം അപ്പോൾ പ്രലോഭനങ്ങൾ നല്ലതാണോ പ്രലോഭനം അതിൽ തന്നെ പാപമല്ല കാരണം ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ആദ്യ മാതാപിതാക്കളായ ആദത്തിനെ ഹൗവയ്ക്കും എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ദൈവം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ കൊടുത്തു ഒരു കാര്യം മാത്രം ദൈവം അവരോട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത് എന്നാൽ സാത്താൻ തന്ത്രപൂർവ്വം അവരെ പരീക്ഷിച്ചു അവർ ആ പ്രലോഭനത്തിൽ വീണ് പാപം ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ തന്നെ ഏസാവിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏസാവ് ഒരു പാത്രം പായസത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ആദ്യ പുത്രസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ സാംസന്റെ ജീവിതത്തിലും ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ധാരാളം പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പത്രോസ് ഈശോയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ യൂദാസ് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിനു വേണ്ടി ഈശോയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു ഈശോയ്ക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലേ ഈശോ പ്രലോഭനം ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഈശോ ആ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു എന്നാൽ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ ആ പ്രലോഭനത്തിൽ വീണു പോവുകയും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ തോൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ബ്രദർ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പരീക്ഷ എഴുതാറുള്ളവരല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക കൃത്യമായി പഠിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരം എഴുതുമ്പോഴാണ് ഏതൊരു പരീക്ഷയും നാം വിജയിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ സാത്താനും ഈശോയ്ക്ക് ഒരു പരീക്ഷ ഇട്ടു എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കല്ലുകളെ അപ്പമാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈശോ അപ്പമാക്കിയോ ഇല്ല അവിടെ ഈശോ തോറ്റുപോയി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മലയിൽ നിന്ന് ചാടാൻ പറഞ്ഞു ഈശോ ചാടിയോ ഇല്ല ഈശോ അവിടെയും തോറ്റുപോയി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാം കാണിച്ചു നിന്നിട്ട് എന്നെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈശോ ആരാധിച്ചോ ഇല്ല ഈശോ അവിടെയും തോറ്റുപോയി അപ്പോൾ പിശാജ് ചോദിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഈശോ തോറ്റുപോയി എന്നാൽ ഈശോ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വിജയിച്ചു ആദ്യ മാതാപിതാക്കളായ ആദോ ഹവയും പിശാജിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ ജയിച്ചെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അവർ തോറ്റുപോയി പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് പിശാജിൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ തോറ്റാലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നാം ഒരിക്കലും തോൽക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈശോ അതിജീവിച്ചതുപോലെ നമുക്കും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അങ്ങനെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മക്കളായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോ മിശിഹായ്ക്